హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు నా వీడియోలో వేపుడు పొడి అదేనండి ఫ్రై పౌడర్ ఇంకా డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ రాబనాన ఆలు ఫ్రై కూడా చూపిస్తున్నానండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను నా ఛానల్ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్గా నేను వేపుడు పొడి చూపిస్తున్నానండి అదేనండి ఫ్రై పౌడర్ తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని డ్రై మిర్చి వేసుకున్నాను ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం ఘాటుగా ఉంటాయండి మీకు ఇవి ఇష్టం లేకపోతే మీరు కాశ్మీరీ చిల్లీ అయినా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ధనియాలు వేసుకున్నాను కొరియాండర్ సీడ్స్ వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఏదైనా పౌడర్స్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి వేస్తే కొన్ని మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లోకి జీలకర్ర వేసుకున్నాను కుమిన్ సీడ్స్ వేసుకొని వీటిని కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు నేను చూపించే ఈ పౌడరు అన్ని ఫ్రైల్లోకి బాగుంటుందండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది దీంట్లో కొంచెం మనం మిర్చి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు మిర్చి పౌడర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చూసుకొని వేసుకోండి సరిపోయిందంటే ఓకే దీంతోనే కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు తర్వాత దీంట్లోకి మస్టర్డ్ సీడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నానండి అదేనండి ఆవాలు ఇవి కొంచెం చిటపట ఉంటున్నాయి కదా తీసేసి నేను మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటాను తర్వాత సెసం సీడ్స్ నువ్వులు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ నువ్వులు వేస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి వేపుడు కూరల్లో ఇప్పుడు అయిపోయినట్టేనండి నువ్వులు వేగిపోయి తీసుకొని జార్లో వేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత గార్లిక్ వెల్లుల్లి వేసుకుంటున్నానండి వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అంటే బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి రాని విధంగా చేసేసుకొని నేను జార్లో తీసుకుంటాను దీన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఉరుద్దాల్ చనాదాల్ అదేనండి మినప్పప్పు శనగపప్పు కూడా వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసేస్తాను ఈ మినప్పప్పు శనగపప్పు కొంచెం లేట్గా వేగుతాయండి అదే జీలకర్ర నువ్వులు అనుకోండి చాలా ఫాస్ట్గా వేగిపోతే అన్నీ ఒకేసారి వేసి చేసామనుకోండి జీలకర్ర నువ్వులు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా తొందరగా మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇలా వేయించుకొని నేను పౌడర్ చేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి అయిపోయినట్టు ఇక ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాము ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఇది డ్రై కోకోనట్టు అంటే దీన్ని ఎలా చేసుకున్నానంటే బయట నుంచి డ్రై కోకోనట్ తెచ్చుకోలేదండి మనం ఇంట్లో పూజలు వ్రతాలు నోములు చేసుకున్నప్పుడు మన ఇంట్లో మిగిలిపోతుంటాయి కదా ఈ కోకోనట్టు దాన్ని నేను డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో ఓపెన్గా పెట్టాను ఓపెన్గా పెట్టడం వల్ల ఇలా డ్రై అయిపోయింది పూర్తిగా చూసారా ఎలా అయిపోయిందో మనం ఎండలో పెట్టి ఎండించాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో పచ్చి దాన్ని పెట్టేసేస్తే కొన్ని రోజులకి అవి ఎండిపోతాయండి ఎండిపోయిన తర్వాత నేను ఇలా పౌడర్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఒకవేళ మీరు ఇలా పౌడర్గా చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాగా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే వాటిని చిన్ని చిన్ని ముక్కలుగా చేసేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఓపెన్గా పెట్టేస్తే వాటిని డైరెక్ట్గా మనం మిక్సీలో వేసేసుకొని చక్కగా పౌడర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత రాబనాన పొటాటో ఫ్రై చూపిస్తున్నానండి ముందుగా కడాయి తీసుకున్నాను దాంట్లోకి కాస్తంత ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇంకా వెల్లుల్లి మినప్పప్పు శనగపప్పు జీలకర్ర ఆవాల కూడా వేసేసుకున్నాను పోపు దినుసులు అండి వేసేసుకుని లైట్గా ఇలా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను ఈ టైంలోనే నేను ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాను వేసుకొని ఇవి కూడా లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే విధంగా చేసుకుంటున్నాను తర్వాత దీంట్లోకి నేను కరివేపాకు కూడా వేసాను ఆల్రెడీ ఉడికించి కట్ చేసి పెట్టుకున్న రాబనాన పొటాటో కూడా వేసుకొని దీంట్లో కాస్తంత పసుపు ఉప్పు కూడా యాడ్ చేస్తానండి యాడ్ చేసి మొత్తం ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకుంటాను అయితే ఈ అరటికాయ కూరలోకి పొటాటో వేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్ కనిపించిందండి చాలా బాగుంది ఈ టేస్ట్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి అయితే దీంట్లోకి నేను డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అది యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు పెద్దగా టేస్ట్ కనిపించలేదు నాకు అంత అనిపించలేదు అందువల్ల నేను దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు ఆల్రెడీ నేను ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కదా వేపుడు పౌడర్ దాన్ని మాత్రం దీంట్లోకి యూజ్ చేస్తున్నాను చాలా టేస్ట్ వచ్చిందండి ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఎందుకంటే దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి కదా వెల్లుల్లి కానీ ఇంకా ఇవన్నీ కానీ మీరు ఎలా చేసుకుంటారండి ఇలానే చేసుకుంటారా లేకపోతే ఏ విధంగా చేసుకుంటారా అన్నది కూడా నాకు ఒకసారి కామెంట్ పెట్టండి మీకు నచ్చిందండి ఈ వీడియో తర్వాత నేను దీంట్లోకి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేశానండి కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే దాని ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది మనకి ఈ అరటికాయ బంగాళదుంప వేపుళ్ళు ఇలా ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఇక సరి చేసుకోవడం అయినండి థ్యాంక్